hubo anuncio respecto de nuevas habilitaciones en la ciudad de Santa Fe y en el resto de la provincia también ocurrió el jueves. Bueno, a partir de eso, algunas actividades comenzaron a funcionar otra vez el fin de semana, como por ejemplo la de los locales gastronómicos, que recordemos estuvieron prácticamente dos semanas, yo diría que trabajando a puertas cerradas, con dos modalidades nada más, la del envío y la del retiro. Los empresarios del rubro se mostraron contentos con esta posibilidad, aunque admiten que esperan recuperar a todos los clientes. Sábado a la noche en la ciudad, donde rigen nuevas restricciones para circular, pero donde se permite que la gente salga. Vieron los locales gastronómicos y así lo vemos, llenos de santafesinos. La mayoría eligió sentarse en lugares al aire libre. Veredas, balcones gastronómicos o terrazas. Te contamos cómo están los protocolos en este momento. Estamos acá probando cómo es la nueva experiencia en los bares. Está bueno, te, te marcan por turno, te, te piden los datos. Está muy bueno. Esperemos pueda seguir siendo así, que todos los comerciantes puedan abrir sus negocios y que la gente pueda disfrutar como se debe. Siempre con control y con cuidado, pero como se debe. Aparte de tener el, el protocolo provincial que hay que sacarlo para poder venir, eh, te piden tus datos, te miden la temperatura y te dejan pasar. Te controlan el horario de ingreso y te controlan el horario de, de egreso del local. ¿Cuándo cuando se enteraron que habían habilitado otra vez los bares? ¿Había ganas de juntarse por lo menos a tomar una cerveza? Verdaderamente nos levantamos hoy a las 9 de la mañana y bueno, dijimos, hoy es sábado, se habilitaron los protocolos y, y, y pedimos turno y por suerte había. Así que pudimos venir a disfrutar de una buena birra artesanal al lugar. Los vimos llegando con el barbijo, cumpliendo todos los protocolos. ¿Tenían ganas de salir hoy? Sí, sí teníamos muchas ganas de salir. <risa> Indudablemente a cualquier persona le gusta salir y disfrutar y estar de, de, en la calle ¿no? y compartir. ¿Siente que es seguro venir aquí a un bar con los protocolos que se están respetando? De momento sí, y por lo que se ve, aparentemente es seguro. ¿Una salida familiar? Exactamente, ha dado usted con la palabra indicada. <risa> Somos vecinos de aquí del barrio y hemos, concurrimos aquí bastante seguido. Así que respetan también el salir cerca de casa. Exactamente. Salidas programadas y con protocolos, la nueva normalidad a la que los santafesinos intentan adaptarse para poder disfrutar de encuentros en tiempos de pandemia. Una reapertura muy esperada por el sector gastronómico que reorganiza su dinámica en función de las nuevas exigencias. Y con mucha expectativa y, con, y con, bueno, con unas ansias casi de supervivencia, la verdad, porque el sector está muy golpeado después. De, de, esta, de esta situación que nos interpela, esta coyuntura. Así que bueno, eh, tratando de cumplir con todo, con todas las de la ley y convocando a la gente que lo haga de, de, esa, de ese modo como para, para que bueno, podamos disfrutar y compartir y hacer lo que tanto nos gusta, que, que bueno, tiene que ver con nuestra cultura gastronómica, cervecera y, y bueno, aquí estamos. Los que no tenemos vereda o en esta, en esta calle, por ejemplo, que pasa el colectivo y tenemos un espacio público enfrente, estamos habilitados en los lugares enfrente, con metros cúbicos ya vinieron a medir, ya digamos la municipalidad se ha movido bastante como para hacer esto realidad y que permita que los ambientes eh, que sean al, al aire libre puedan ser la, una parte de esta solución que buscamos entre todos para que no corramos riesgo, para que nadie corra riesgo y para que se puedan desenvolver las actividades gastronómicas que se necesitan, la, la ciudad la necesita la gente la necesita en este primer sábado de reapertura, los jóvenes fueron los que más se animaron a salir, organizándose en grupos de no más de cuatro, haciendo reservas previas. A las cervezas y tradicionales picadas, también se suman los barbijos en la mesa que deben ponerse los clientes si se mueven del lugar. Ya veníamos saliendo antes de que pasara lo de los 15 días y ahora volvimos de vuelta al ruedo. ¿Se sienten seguras saliendo a bares con todos los protocolos que se están llevando adelante? Sí, nos sentimos bastante seguros. ¿Los hijos lo tienen a mano? Sí, los tenemos a mano. En la... ¿Esto es por si se mueven a alguna parte del bar o van al baño les explicaron que se los tienen que poner? Claro, sí. Eh, a mí me parece que en parte la responsabilidad es mitad y mitad. Una parte del bar y otra de la gente que, que se tiene que cuidar también con la distancia, barbijo, limpieza. Así que nada, es algo con lo que vamos a tener que convivir, lamentablemente. Eso es un antes y un después esto. Todo. Sí, 
sinceramente, más allá de los protocolos y que uno quiera cuidarse y todas las medidas que tome, también quiere un poco de vida social. Eso es obvio. Y es como que hoy, después de los 15 días de esto, se levantó la barrera, como que salieron todos, ¿viste? Era lógico que iba a pasar. ¿Era un turno para venir? Sí, apenas me enteré, pedí turno desesperada para venir a comer algo y tomar algo con mis amigos. Mozos con máscaras y barbijos, pulverizadores con alcohol sanitizante y planillas para anotar los nombres de los clientes, las nuevas postales de esta realidad. La verdad que ahora lo estamos respetando más que nunca, obviamente con toda la protección, tapabocas, máscara y más que nada por el cuidado de nosotros y de la gente. La mayoría sí ya está al tanto de, de las medidas y en el caso o sea, que no esté, se le sugiere o tratamos de cuidarnos entre todos. Los protocolos son capacidad máxima por mesa, cuatro personas. Eh, toda circulación en el lugar, ya por más que esté sea afuera, al aire libre o dentro del local, tiene que ser con barbijo, protegido. Eh, se viene con reserva, sí o sí. Se arma una lista de personas que asisten con números de teléfono, eh, DNI y demás. Eh, tenemos un vedor que es en nuestro caso de nuestra seguridad, que es el que controla que todo se esté cumpliendo. Desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana no se puede transitar en la ciudad de Santa Fe, salvo con un permiso especial. Estuvimos recorriendo las diferentes avenidas, las principales avenidas de la ciudad para mostrarte cómo está esta noche especial donde comienzan a regir estas nuevas normativas. El panorama más desolador se nota aquí en la costanera santafesina, donde se suman también controles municipales y de la policía provincial. Reducida cantidad de vehículos en las calles y taxistas que notaron que aumentó la demanda del servicio. Un poco de movimiento ya se vio con los bares abiertos. No mucho flujo de autos. Inclusive la empresa ha tenido mucho acodal de viaje, muchas solicitudes, sí. Muchos, muchos viajes, ¿no es cierto? Hemos tenido. Entonces, eso te da a entender, ¿no es cierto? Que la gente algo va entendiendo, digamos, de que no, no hay que salir si no es necesario, digamos. Si salís a comer, vas a cenar y volvés a tu casa, digamos, eh, entre todos. En el norte muy poco movimiento, lo que sí, bueno, se notó el movimiento de, de Boulevard que estaba apagado, digamos, Boulevard, que, bueno, le queda muy poquito, ya a las 12, digamos, una hora. En una hora ya, digamos, empiezan a cerrar los bares y, y empieza de vuelta a, a pararse movimiento.